നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇവരെ കൈയോടെ പിടിക്കുകയും അതിനുള്ള ഇവരുടെ രസകരമായിട്ടുള്ള മറുപടികളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ജയിൽ ചേടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒടുവിൽ പണി വാടി പോവുകയും ചെയ്ത് പോലീസ് പിന്നീട് പിടിച്ച് നല്ല ചാമ്പ് പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ആറ് വിദഗ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് കാണാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സ്നേക് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ലിബോഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കൊച്ചുപോയൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയോട് പറഞ്ഞു സാർ ആ മാറ്റിനാലി എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ട് സാർ അത് പോയി ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആ മാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മാറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പതിനഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു റിംഗ് നേക്ക് സ്നേക്ക് എടുക്കുന്നു ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വളയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പാമ്പിനെ കണ്ട ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെ അലറി വിളിച്ച് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റികളെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാസഞ്ചർ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് എൻ്റെ പെറ്റാണെന്ന് ഇത് കേട്ട് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റികളെല്ലാം കണ്ണ് തെളിപ്പോയി എന്തോ എന്നാൽ ഈ പാമ്പ് നിങ്ങളെ പെറ്റാണോ എന്ന് മറ്റിൽ അപ്പോൾ ആ പാസഞ്ചർ പറഞ്ഞു സാർ അത് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് മടക്കി നൽകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആ പാസഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പെറ്റിനെ മടക്കി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാമ്പിനെ മടക്കി നൽകിയത് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള അനുമതി ഈ പാസഞ്ചർ വാങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈ പാമ്പിനെ അദ്ദേഹത്തിന് മടക്കി നൽകിയത് കനോൺ ബോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫോറുടെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പതിവുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരാളുടെ ബാഗിൽ മാത്രം വ്യത്യസ്തമായ നല്ല വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുണ്ട വസ്തു കണ്ടെത്തി അത് എന്ത് സാധനമാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ബീരങ്കി ഉണ്ടായാണെന്ന് ഉടൻ തന്നെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണിതെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സാറേ ഞാനിത് വെള്ളത്തിനായി നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പഴയ കനോൺ ബോളാണിത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി തരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കൂടായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദേഹിച്ചില്ല അവർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങേട്ട് ഒരു മൂലയിൽ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ബോംബ് സ്കൂഡിനെ ഉടൻ തന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ വന്ന ബോംബ് സ്കൂഡ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്പൈഡേഴ്സ് ഓസ്ട്രാമിലുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ജർമ്മൻ കപ്പൾ അവരുടെ ബാഗിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രാണികളെയും ചിലന്തികളെ വില കൂടിയ വണ്ടികളെയും കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അവർ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവരെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പിടികൂടുന്നത് അതും ബാഗിങ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നത് ഇവർ മാക്ക് ചെയ്ത ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചിലന്തി മാത്രം എങ്ങനെയോ പുറത്തു വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവരെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പിടികൂടുന്നത് ആ ഒരു ചിലന്തിയെ കണ്ട എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് സംശയം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ബാഗുകൾ പരിശോധിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ബാഗുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബാഗിൽ നിറയെ ഒരുപാട് ചിലന്തികളും മറ്റ് അപൂർവേനും പൂച്ചകളെയുമാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപൂർവേനും പൂച്ചകളെ കടത്തിയ കുറ്റത്തിന് ഈ ജർമ്മൻ നമ്പികളെ പിടിച്ചു നേരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫിഷ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൽ രഹസ്യമായിട്ട് ആരും കാണാതെ അൻപത്തൊന്ന് അപൂർവന മത്സ്യങ്ങളെ കടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒൻപത് വർഷം ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവർ കടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച മീനുകൾ ടാങ്ക് ക്ലീനർ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് അരോണ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇനങ്ങളുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അവർ
ലോകൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ബയോളജി പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഗിനകത്ത് അഴുകി ഒരു നീർനേട തല കടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് കൈയോടെ പിടിച്ച് എയർപോർട്ട് സോക്കിറ്റി എന്താണ് സാർ അഴുകി നീർനേട തലയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനാ ബയോളജി പ്രൊഫസർ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ബീച്ചിലൂടെ വോക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിർണായ ഷത്ത് കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശരീരമെല്ലാം തന്നെ പുഴുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ലാബിൽ വെക്കണമെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല ഞാനത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ബയോളജി പ്രൊഫസറുടെ മറുപടി ഇത് കേട്ട എയർപോർട്ട് സെക്യൂരി വാങ്ങും സാർ ഒന്നും പേടിക്കാനല്ല ഒരു പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചു ഒരു വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സുഖമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ലാബിൽ കൊണ്ട് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ജയിലിൽ അടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നോട്ട് ഓർഡിനറി ചോക്ലേറ്റ് പുതുതായിട്ട് കടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അയൺ പടത്തിലെ സൂര്യ പോലെയാണ് പല വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയെ മറികടന്ന് ഐഡിയ പരമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കടത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റികൾ അലേർട്ടായി പല കടത്തിൻ വീരന്മാരെ എപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് സമാനമായി ഒന്ന് ജെ എഫ് കെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നടന്നു ഒരാൾ അയാളുടെ ബാഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നി എന്നിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ എനിക്ക് ലോ ഷുഗർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഈ ബാഗിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി അയാളുടെ മറുപടി കേട്ട എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് പോര് ഇങ്ങ് പോര് എന്നിട്ട് ആ ചോക്ലേറ്റുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് മാത്രം അഞ്ചര കിലോ ഹെറോയിൻ ആണ് പിടികൂടിയത് ഈ ഹെറോയിൻ്റെ വില ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉടമ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ജയിലിലാണെന്ന് മാത്രം ഏ ചുവാവേ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഉള്ള ഗോൾഡ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പതിവ് പോലെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാ ബാഗുകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ശബ്ദം എവിടെ നിന്നോ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആ ശബ്ദത്തിൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ബാഗിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അതിൽ ചുവാവ് എന്നൊരു കൊച്ചു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആ ബാഗിൻ്റെ ഓണറെ കണ്ടുപിടിച്ചു അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്തോ നാടോ ഇതാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യോ സാർ ഇത് എൻ്റെ നായയാണ് ഞാനിതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയും അറിയാതെ ഇതിനകത്ത് കയറി കൂടുതലായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഉടൻ തന്നെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ നായി അദ്ദേഹത്തിന് മടക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ വയറലായ ഒരു ഫോട്ടോയാണിത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്രാനൈഡ് വെച്ച് കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ റിയൽ ആണോ അതോ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്കിൾ ബോൾട്ട് എന്ന എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊരു റിയൽ ഫോട്ടോ അല്ല കാരണം ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാനൈഡുകൾ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല അത് ഇവർക്ക് തന്നെ ആപത്താണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നൂറ് കണക്കിന് ബോംബ് കടത്താൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും ബാഗുകൾ വെച്ചാണ് ബോംബ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ഡമ്മി ബോംബ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ ഇത് ഡമ്മി ബോംബാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി അതിന് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നീ ഇത് ഡമ്മി ഗമ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് കാണാനിടയായി അവർ ഇത് യഥാർത്ഥ ബോംബാണെന്ന് കരുതി പേടിച്ച് ഹാർട്ട് അറങ്ങണം വന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ നീ ഇതിന് സമാധാനം പറയുമോ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മറുപടി അങ്ങനെ ഡമ്മി ബോംബ് കൊണ്ടുപോയ മച്ചാൻ ഓൺ ചെയ്ത് മിനിമം ഫൈൻ അടപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഇതായിരുന്നു മൈക്കിൾ ബോൾഡിൻ്റെ മറുപടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫേക്ക് ഫോട്ടോയാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ നടന്ന ചില രസകരമായ കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്